In this lesson, we are going to revise electrolysis quick revision tips. Let us start. Electrolysis. The word electrolysis means electro means electric current. This is means breakdown. So electrolysis is the breakdown of an ionic compound molten or in aqueous solution by the use of electricity. In this picture you can see that here electrolyte solution is used. On supplying electricity it is dissociated into ions. Positive ions are attracted to negative electrode and negative ions are attracted to positive electrode. Solid ionic compounds do not conduct electricity. Examples sodium chloride in solid form, potassium bromide in solid form. So this S represents solid state of matter. Why? Because there are no free ions present in solid ionic compounds which are responsible to carry the electric current that's why there is no conduction however ionic compounds when dissolved in water or on melting they become very good conductors aqueous solution of ionic compounds and molten states are good conductors of electricity and they are known as electrolytes for example NaCl in liquid state NaCl in aqueous state aqueous solution state L represents liquid form which is when uh, which means molten form of sodium chloride and aqueous solution means dissolved in water form so liquids that conduct electricity by the movement of ions are called electrolytes here keep in mind that you have to say movement of ions don't say movement of electrons movement of electrons are responsible in metals the apparatus which is used to bring out electrolysis is known as electrolytic cell the apparatus in which electrolysis is carried out is known as electrolytic cell the direct current is supplied by a battery or power pack here you can see graphite electrodes carry the current into and out of the liquid electrolyte why we use graphite as electrode because graphite is quite unreactive inert and second property is it is very good conductor though it is non metal but it can conduct electricity because of delocalized electrons it will not react with the electrolyte or with the products of electrolysis that's why we use graphite for electrodes electrons flow what about the direction of electrons electrons flow from negative terminal of the battery around the circuit and back to the positive terminal so the electro uh, the current flows from negative terminal of battery passes through solution and back to the positive terminal but keep in mind the current is carried by electrons in external wires and ions in the solution in the electrolyte it is the ions that move to carry the current which particles carry current in electrolytes they are ions do not say electrons here electrolysis of molten compounds for example sodium chloride zinc chloride lead bromide potassium bromide so the letter l represents the molten form or liquid form as you know ionic compound has two parts first part is metal second part is non metal first part is metal ion which always discharges at cathode second part is non metal ion which is always discharged at anode because of opposite attraction here keep in mind that during electrolysis of molten compounds heat must be supplied to keep the salt molten So these are some compounds which are molten form of 
आयोनिक कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड लेड ब्रोमाइड पोटेशियम आयोडाइड कॉपर ब्रोमाइड ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी दे आर डिसोसिएटेड इन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइंस सोडियम आइन विच इज मेटल आइन ट्रेवल्स टू के थोड क्लोराइड आइन डिस्चार्ज एट एनोड फाइनल प्रोडक्ट विल बी सोडियम एट कैथोड सो सिल्वरी शाइनी मेटल एट कैथोड एंड एट एनोड द ऑब्जर्वेशन विल बी पेल ग्रीन कलर्ड गैस फ्यूम्स लेड इज डिस्चार्ज एट कैथोड ब्रोमाइड आइंस आर डिस्चार्ज एट एनोड विच विल मेक ब्रोमीन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ब्राउन गैस फ्यूम्स एट एनोड एंड सिल्वरी शाइनी मेटल एट कैथोड सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड इज आइनाइज इन टू पोटेशियम आइन एंड आयोडाइड आइन पोटेशियम विल बी द फाइनल प्रोडक्ट एट कैथोड एंड आयोडाइड विल बी द आयोडाइड विल बी डिस्चार्ज एट एनोड विच विल मेक आयोडीन एज द फाइनल प्रोडक्ट कॉपर ब्रोमाइड इट विल एंड अप इन कॉपर एट कैथोड एंड ब्रोमीन गैस विल बी एट एनोड लेट एस सी द इक्वेशंस एट इलेक्ट्रोड्स हाउ डू वी नो द रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड ऑलवेज रिमेंबर दैट एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस फॉर दिस लर्न दिस शॉर्ट लर्न दिस वर्ड ए ओ सी आर एनोड ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड इज फॉर रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम क्लोराइड एंड अप इन मेकिंग सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन सोडियम आइन गोज टू कैथोड क्लोराइड आइन गोज टू एनोड हेयर यू नो एट कैथोड रिडक्शन हैपन सो सोडियम आइन विल बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल एटम विच इज द सो इट विल बिकम मेटल क्लोराइड आइन विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम क्लोरिन बट क्लोरिन इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल दैट्स वाई टू क्लोराइड पार्टिकल्स दैट्स वाई टू क्लोराइड आइन्स विल बी डिस्चार्ज टू मेक सी एल टू मॉलिक्यूल बाई लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली लेड लेड विल बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड एंड ब्रोमाइड विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम ब्रोमीन गैस एट एनोड पोटेशियम आइन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड एंड बिकम पोटेशियम आयोडाइड आइन्स विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम आयोडीन एट एनोड कॉपर आइन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम कॉपर मेटल सो ऑब्जर्वेशन विल बी पिंक ब्राउन मेटल एट कैथोड एंड रोमीन गैस विल बी डिस्चार्ज एट एनोड एज अ फाइनल प्रोडक्ट ब्राउन गैस फ्यूम्स विल बी देयर here molten lead bromide is used for electrolysis here you can see the heat is supplied continuously to keep the salt molten this point is important to understand sometimes you will see the picture in the past papers where they will ask you the missing the missing component so it will be the heat it will end up in making bromine vapors at anode and beads of lead metal at cathode this process is done in fume cupboard because bromine gas vapors are toxic so lead bromide is decomposed on supplying electricity into lead and bromine in the next lesson we will learn about products of aqueous solution of ionic compounds by electrolysis Please like and subscribe my channel IGCSE with Sadaf and keep sharing with your friends thank you for watching